Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Fernies Aktuell in 2023. Auch im ersten Monat des Jahres gab es wieder einige spannende Entwicklungen im Bereich der Fährschifffahrt. Unter anderem geht es um den Umbau von zwei Schiffen von Fjordline, den möglichen Verkauf der Naviera Amas und den Brand an Bord der La Superba. Bleib also bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Aufschwimmen der Finn Knirpes. Das zweite Schiff der neuen Superstar-Klasse von Finlines schwamm am 30. Dezember 2022 in der chinesischen Yenling Werft zum ersten Mal auf. Wie auch ihr Schwesterschiff Finn Sirius, über das wir schon in der September-Ausgabe Fernius aktuell berichtet haben, soll die 235 Meter lange Fähre auf der Route Nantali Longness Kappelher zwischen Finnland, den Olandinseln und Schweden eingesetzt werden. Die Fähre die eine Kapazität von 1.100 Passagieren und 5.200 Lademetern aufweist, soll planmäßig im Herbst dieses Jahres ihren Betrieb aufnehmen. Auch das Thema Nachhaltigkeit soll auf den Fähren nicht zu kurz kommen. Innovative Technologien werden dafür sorgen, dass Menschen und Güter zuverlässig und nachhaltig transportiert werden und Finlines ist darauf vorbereitet, neue Vorschriften einzuhalten und neue Herausforderungen zu meistern, sagt Tom Pippenkröll, CEO von Finlands. Stanner Ebba getauft Eine weitere Fähre der E-Flexer Klasse hat am 2. Januar den Betrieb aufgenommen und verkehrt seitdem zwischen Karlskrona in Südschweden und Gdynia in Polen und wurde am 11. Januar ganz offiziell auf den Namen Stanner Ebba getauft. Der Einsatz erfolgt zusammen mit ihrer bereits seit letztem Jahr verkehrenden Schwester Stena Estelle, beide Schiffe gehören mit 240 Metern Länge zur verlängerten E-Flexer Variante und bieten Platz für 1200 Passagiere und haben Frachtkapazitäten auf 3600 Lademetern und für die kommende Zeit erst einmal auch mit den beiden bereits zuvor auf der Route verkehrenden Schwesterschiffen Stena Spirit und Stena Vision, von denen zumindest letztere aber ab Juni zwischen Rosler in Irland und Cherbourg in Frankreich operieren soll. Mehr dazu in der letzten Ausgabe Fernius Aktuell. Tinkerbell und Peter Pan Am Abend des 22.01.2023 lief TT Lines Neubau Peter Pan erstmals nach Deutschland ein. Doch anders als vielleicht erwartet, nicht direkt nach Travemünde, sondern zunächst nach Rostock. Die Peter Pan hatte in Seebrügge 350 aus China exportierte Baufahrzeuge gelöscht und direkt neue Fracht für den Rostocker Überseehafen geladen. 700 brandneue Pkw. Diese wurden am neuen Autoterminal in Rostock entladen und sorgen somit für eine deutlich bessere Umweltbilanz der Überführungsfahrt von China nach Deutschland. Anschließend ging es am Montagnachmittag für den Neubau dann nach Travemünde, wo er mit Freude empfangen wurde. Im Rahmen der nächsten Folge Fernius aktuell werden wir noch einmal etwas ausführlicher über die dann erfolgte Indienststellung der neuen Peter Pan berichten. Wie bereits in der Dezemberausgabe Fernius aktuell angekündigt, wurde die alte Peter Pan nun in Tinkerbell umbenannt und verkehrt seit ihrem Werftaufenthalt Anfang des Monats mit neuem Namen und neuer Bemalung auf den Stammstrecken der TT-Line. CLDN kauft Color Carrier CLDN, kurz für Compagnie Luxembourgeoise de Navigation, tritt als Käufer der ehemaligen Roro Color Carrier von Colorline hervor. Ende November wurde eine Absichtserklärung zum Verkauf der ehemaligen Color Carrier von Colorline an einen unbekannten Käufer unterzeichnet. Nachdem bereits Ende letzten Jahres mit Seajets der Käufer für die ebenfalls verkaufte Color Viking bekannt gegeben wurde, ist nun auch der Käufer der Color Carrier bekannt und als CLDN hervorgegangen. Das 1998 in Dienst gestellte Schiff wird in Cardina 4 umbenannt und war seit 2019 für die Colorline im Einsatz. Es hat eine Länge von 154,5 Metern, eine Breite von 22,7 Metern und Frachtkapazitäten auf 1775 Lademetern. Das Schiff wird derzeit auf der dänischen Fayadwerft auf seine neue Rolle vorbereitet. Falls ihr verpasst habt, warum sich Colorline zum Verkauf der Color Carrier und Color Viking entschlossen hatte, schaut gerne in unserer November-Ausgabe von Fernius aktuell vorbei. Fjordline baut LNG-Fähren um. Trotz der bekannten Krisen der letzten Jahre war 2022 für Fjordline das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte. Doch insbesondere die Energiekrise 
geht auch an dem norwegischen Unternehmen nicht spurlos vorbei. Gerade die stark gestiegenen Preise von LNG wirken sich auf die Bilanz des letzten Jahres aus. Im Vergleich zu LNG erlebt der herkömmliche Schiffsdiesel weniger starke Preissteigerungen. Erschwerend kommt hinzu, dass Fjordline keine Energiebeihilfen vom Staat erhält, was die Situation des Unternehmens zusätzlich erschwert. Die beiden LNG-Fern Stavangerfjord und Bergensfjord von Fjordline haben dadurch stark gestiegene Betriebskosten, welche einen finanziell tragbaren Rahmen mittlerweile längst übersteigen. Aus diesem Grund musste Fjordline zuletzt die Abfahrten von Bergen über Stavanger nach Hirzals und von dort nach Langesund reduzieren und die Fahrzeiten verlängern. Fjordline hat nun nach alternativen Möglichkeiten gesucht, um wieder langfristig auf beiden Linien zur Normalität zurückzukehren. Fjordline beschloss daher, die beiden LNG-Fern Stavangerfjord und Bergensfjord von ein Kraftstoffmotoren, also nur LNG, auf zwei Kraftstoffmotoren mit LNG und MGO als mögliche Kraftstoffe umbauen zu lassen. MGO steht für Marine Gas Oil und ist der sogenannte Schiffsdiesel, welcher deutlich umweltfreundlicher ist als das HFO, das Heavy Fuel Oil, zu deutsch Schweröl. Jedoch ist der herkömmliche Schiffsdiesel von der Umweltfreundlichkeit her dennoch nicht mit LNG zu vergleichen. Durch die Umrüstung auf Dual Fuel Motoren ist Fjordline finanziell nachhaltiger aufgestellt, da die Schiffe sowohl mit LNG als auch mit Schiffsdiesel betrieben werden können. Fjordline bedauert diesen Schritt, betont jedoch, dass er für die Aufrechterhaltung der Arbeitsplätze und des Angebots zwingend erforderlich ist. Der Umbau des Stavanger Fjord soll zwischen Januar und Mai dieses Jahres stattfinden, der der Bergensfjord wird zwischen Februar und Juni durchgeführt werden. Die Schiffe werden in der Fossenwerft im norwegischen Rissai umgebaut und bekommen Wertsilemotoren. Da die Schiffe während des Werftaufenthaltes nicht auf ihren angestammten Routen verkehren können, wird Fjordline das Angebot auf den Strecken zwischen dem 8. Februar und dem 25. Mai nicht aufrechterhalten können. Stena Roro übernimmt Santonia. Stena Roro hat am 22. Dezember 2022 sein neuntes E-Flex Europax von der chinesischen Yinling Werft übernommen und das Schiff sofort an Brittany Ferries übergeben, welche die Fähre für 10 Jahre geschartet hat. Brittany Ferries besitzt außerdem eine Kaufoption am Ende des langfristigen Charterbetriebes. Die Fähre ist mit einem LNG-Antrieb ausgestattet, was sie damit von den ansonsten baugleichen, bereits abgelieferten Fähren Galistia und Salamanca unterscheidet. Diese sollen erst später auf LNG nachgerüstet werden. 1015 Passagiere finden auf der 214,5 Meter langen und 27,8 Meter breiten Fähre Platz, die Lademeter sind aufgrund der LNG-Tanks im Heckbereich des oberen Fahrzeugdecks von 3100 auf 2758 reduziert worden. Eingesetzt werden soll die Fähre zwischen England und Spanien auf den Routen Portsmouth Santander und Portsmouth Bilbao. Caledonian McBrain bestellt zwei neue Fähren. Caledonian McBrain operiert mit einer Vielzahl an Fähren und Routen, welche das schottische Festland mit zahlreichen schottischen Inseln im Westen des Landes verbinden. Die Reederei unterzeichnete nun einen Vertrag über den Bau zwei neuer Fähren für den Einsatz zu den Gemeinden Uig, Loch Maddy und Tarbert Harris auf den Hebriden, einer Inselgruppe im Westen Schottlands. Die beiden neuen Schiffe werden nach denselben Spezifikationen gebaut, wie zwei bereits im Bau befindliche Fähren für Verbindungen zur Insel Islay. Auf diese Weise wird die Erneuerung der Flotte beschleunigt und ein mehr standardisierter Schiffstyp bereitgestellt werden, der auf einer Vielzahl unterschiedlicher Strecken flexibel eingesetzt werden kann. Angetrieben werden die Fähren durch ein Batteriehybrid-Diesel-elektrisches Antriebssystem. Die Fähren werden eine Länge von 94,8 Meter haben und bis zu 450 Passagiere und 100 Pkw transportieren können. Wieder Passagiere zwischen Le Havre und Portsmouth möglich. Nachdem die Route zwischen dem französischen Le Havre und dem englischen Portsmouth aufgrund der Corona-Pandemie seit einiger Zeit nur zum Frachttransport genutzt werden konnte, soll nun der Passagierbetrieb wieder aufgenommen werden. Zum Einsatz auf der Route kommt nach wie vor die Cotentin, die eine Länge von 167,8 Metern und eine Breite von 26,8 Metern aufweist, sowie eine Kapazität von 214 Passagieren und 2188 Lademetern. Der Passagierbetrieb soll ab dem 1. März wieder aufgenommen werden. Die Fähre wird die Strecke dann 
im Wechsel mit der Relation The Arthur Rossler im Süden Irlands betrieben. Stark verschuldete Naviere Amas vor Verkauf? Nachdem sich Arnic Lines und die Attica Group über die Übernahme von Arnic Lines durch die Attica Group geeinigt haben, mehr dazu in der September-Ausgabe von Fernius aktuell aus dem letzten Jahr, scheint bald die spanische Fährgesellschaft Naviera Amas der nächste große Deal im mediterranen Raum zu sein. Spanische Medien berichten, dass der Verkauf des stark verschuldeten Unternehmens von Gläubigern, Partnern und Erben gewünscht wird. Mögliche Käufer wären auf spanischer Seite die Reederei Balearia und auf italienischer Seite die Grimaldi-Gruppe. Es heißt weiter, dass zuletzt genannte Grimaldi-Gruppe möglicherweise Gespräche um eine Teilübernahme verhandelt und nur ein gewisses Paket kaufen möchte und Amas auf diese Weise zerlegt wird. Naviera Amas leidet seit der Übernahme der Aktione durch die zur Naviera Amas gehörenden Transmediterranea unter dem starken Schuldenberg der mit der Übernahme einherging. Dieser Schuldenberg führte auch schon zum Verkauf des Seeverkehrs zwischen den Balearen und dem spanischen Festland vor einem Jahr an Grimaldi Lines für 375 Millionen Euro. Ob derzeit überhaupt Verhandlungen mit interessierten Unternehmen geführt werden, ist uns im Moment jedoch nicht bekannt. Corsica Linea und La Meridional auf Marseille Corsica bis 2029. Auch aus Frankreich gibt es etwas Neues zu berichten. Die Routen von Marseille auf die französische Mittelmeerinsel Korsika werden auch weiterhin gemeinsam von Korsika Linea und La Meridional betrieben. Das neue Abkommen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und hat eine Laufzeit von sieben Jahren, endet somit am 31.12.2029. La Meridional bediente über 40 Jahre lang die Strecke zwischen Marseille und Propriano. Mit dem neuen Vertrag geht diese Strecke an Korsika Linea. Dafür bedient La Meridional in Zukunft die Relation zwischen Marseille und Porto Vecchio. Die Strecke Marseille-Ajaccio wird hingegen weiterhin täglich im Wechsel von La Meridional und Corsica Linea bedient. Blue Ferries bestellt weitere Doppelentfähre für Messina-Betrieb. Blue Ferries ist eine Reederei, die zur italienischen Eisenbahngesellschaft Ferroviae dello Stato Italiane gehört und in der Straße von Messina zwischen dem italienischen Festland und der italienischen Insel Sizilien operiert. Derzeit betreibt die Reederei drei Doppelentfähren zwischen Messina auf Sizilien und Villa San Giovanni auf dem Festland. Während die Enotria das älteste Flottenmitglied mit Baujahr 2002 ist, sind die anderen beiden Schwestern Trinacchia aus 2018 und Sicania aus 2021 relativ neu und sollen nun um ein weiteres Schiff ihrer Klasse ergänzt werden. Der Neubau wird eine Länge von 104 Metern und eine Kapazität von 399 Passagieren aufweisen, sowie Platz für 22 LKW-Trailer bieten. Ausgestattet ist die Fähre mit einem Hybridantrieb sowie Batterien für die Liegezeit im Hafen. Strand auf La Superba Am Samstag, den 14.01.2023, brach an Bord der Grandinavi Veloci Fähre La Superba ein Feuer aus. Das Schiff lag zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise im Hafen von Palermo, sodass alle Passagiere und Besatzungsmitglieder schnell evakuiert werden konnten. Erst am Donnerstag, den 19.01.2023, konnte die Feuerwehr erstmalig wirkliche Fortschritte erzielen. Das Feuer konnte auf die Decks 4 und 5 sowie auf den Bugbereich eingegrenzt werden. Auf den Decks 7, 8 und 9 sei die Lage unter Kontrolle. Am Freitag, 20.01. wurde bekannt, dass einige kleine Brandherde im oberen Bugbereich des Schiffes aufgrund der starken Winde der vergangenen Stunden wieder entfachten. Aufgrund der hohen Temperaturen an Bord ist es den Feuerwehrleuten in einigen Bereichen des Schiffes unmöglich, die Brände von innen zu löschen. Von außen wurden Temperaturen von 300 Grad Celsius festgestellt, im Innern sogar Spitzenwerte von 1000 Grad gemessen. Das Schiff neigt sich mittlerweile aufgrund der enormen Löschwassermassen im Innern nach links und wird von Schleppern stabilisiert. Zwischenzeitlich wurde davon ausgegangen, dass die Brände unter Kontrolle seien, aber aufgrund der zerstörten Bullaugen des Schiffes werden die Brände immer von neuem angefacht. Der Bereich von Deck 5 bis zum Bug wurde vollständig zerstört. Man vermutet, dass der Brand aufgrund eines Kurzschlusses eines LKWs entstanden ist, dazu laufen derzeit jedoch noch die Ermittlungen. Bei der La Superba handelt es sich um ein 2001 gebautes italienisches Fährschiff der Reederei Grandinavi Veloci und hat eine Länge von 211,5 Metern und eine Breite von 30,4 Metern. Sie fasst 3000 Passagiere und 719 PKWs 
auf 2800 Lademeter. Sobald uns neue Informationen bezüglich des Brandes vorliegen, werden wir selbstverständlich darüber berichten. Ferebitia von Tirrenia kollidiert mit Mega Express 3 der Corsica Ferries. Die in Reparatur befindliche Tirrenia Fähre, welche an einem Kai im Hafen von Genua festgemacht war, brach am 16. Januar nach starkem Wind aus ihrer Verteuung und stieß mit der daneben festgemachten Fähre Mega Express 3 zusammen. Das Hafenmeisteramt griff zusammen mit der Feuerwehr und den Steppern vor Ort sofort ein. Beide Schiffe wurden repariert und es gab keine Verletzten. Die Bitia wurde seit 2001 von Tirrenia betrieben und ist derzeit zum Verkauf gelistet. Bei der Mega Express 3 handelt es sich um eines von drei in Südkorea von 2000 bis 2001 für die Minoan Lines gebauten Schwesterschiffen. Sie wurde als Oceano 2001 in Dienst gestellt und wurde 2003 an Corsica Ferries verkauft. Connemara verlässt Europa mit Ziel Neuseeland. Die Connemara, die jüngste Anschaffung von Bluebridge Cook Strait Ferries, ist auf dem Weg nach Neuseeland. Das Schiff wurde im Oktober an das Unternehmen verkauft und im November übergeben. Während eines Trockendock-Aufenthaltes in Dünkirchen wurde das Schiff umbenannt, der Rumpf mit einem silikon anti fouling anstrich versehen und das Schiff auf die Bahamas umgeflankt. Die Innenausstattung wird nach der Ankunft in Neuseeland angepasst. Die Connemara verließ Dünkirchen dann am 16. Dezember, von wo aus sie nun auf dem Weg in ihre neue Heimat Neuseeland ist. Dort wird sie zusammen mit der Strait Veronia verkehren, einer weiteren visentini ropax sphäre die zuvor ebenfalls im Besitz von Stella Oro war. Connemara war zuvor an Brittany Ferries verschartert, doch mit der Ankunft der Salamanca Anfang des letzten Jahres und der Übernahme der Santonia wurde sie von der französischen Reederei nicht mehr benötigt. Das war es nun mit der ersten Ausgabe Fairnews aktuell im neuen Jahr. Und diese hatte hinter den Kulissen noch etwas ganz Besonderes an sich. Mit Georg und Lukas unterstützten uns seit dieser Ausgabe zwei weitere wahre Fair-Enthusiasten in der Recherche. Dafür sind wir sehr dankbar. Außerdem hat Erik die Leitung des Bereichs Recherche übernommen und wird ab sofort die Recherche und das Verfassen der Skripte für unsere Videos koordinieren und leiten. Vielen Dank dafür! Wenn du auch in Zukunft gut über die Welt der Fährschifffahrt informiert sein möchtest, dann lass gerne ein Abo da, um den Kanal zu unterstützen und in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Mit deiner Hilfe können wir weiter wachsen. Hier rechts kannst du nun noch die letzte Ausgabe Fairnews aktuell angucken der es unter anderem um die Einstellung des Fährbetriebes zwischen Rostock und Nünesham geht. Viel Spaß dabei und bis bald!